హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో హౌ టు ప్రిపేర్ ఏ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ డిప్లొమో స్టూడెంట్ అని మెకానికల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అన్నది మనం ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ ఓకేనండి సో ఇందులో మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫైవ్ యూనిట్స్ నుంచి కూడా ఫోర్టీన్ మార్క్స్ టూ షార్ట్స్ అండ్ వన్ ఎస్ఏ అన్నది కన్ఫామ్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు సిలబస్ పేపర్ అన్నది చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ త్రీ మార్క్స్ ఎస్ఏ ఆన్సర్స్కి వచ్చేసరికి ఎయిట్ మార్క్స్ సో ప్రతి యూనిట్ నుంచి అయితే మనకి ఒక ఎస్ఏ యూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అన్నది రావటం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ ఏంటంటే టోటల్ అన్ని యూనిట్స్కి కలిపి ఒకటి ఇచ్చాడు సో కిందన కూడా నోట్ అని చెప్పేసి టెన్ మార్క్స్ హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ మే బీ గివెన్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అంటే ఏదో ఒక యూనిట్ నుంచి మనకి ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ సో ప్రతి యూనిట్లోని మనం కంపల్సరిగా చదవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్ సో ఇందులో మనకి కిచ్ ఆఫ్ లాస్ అని వర్క్ పవరు ఎనర్జీ అండ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రికలీ మనకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే లెన్సెస్ లా అండ్ ఫ్లెమింగ్ లైట్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్స్ ఇండక్టెన్స్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కపులింగ్ సో లిఫ్టింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ యూనిట్లో సో సెకండ్ యూనిట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్లో మనకి డీసీ ఓకే డైరెక్ట్ కరెంట్ మిషన్స్ గురించి మాత్రమే అడిగారండి ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ గురించి అయితే మనకి అడగలేదు ఇందులో ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ డీసీ మోటార్స్ టైప్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ డీసీ సో ఇలా స్పీడ్ ఈక్వేషన్స్ స్టార్క్ డీసీ ఈక్వేషన్స్ అండ్ స్టార్టర్స్ త్రీ పాయింట్ స్టార్టర్ ఫోర్ పాయింట్ స్టార్టర్ స్పీడ్ కంట్రోల్ డీసీ సంట్ మోటార్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి అన్నమాట ఇది సెకండ్ యూనిట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్లీ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో మనకి ఇండికేషన్ అంటే ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదండి సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని నెక్స్ట్ దాని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ వాల్ట్ మీటర్ మూవింగ్ కాయిల్ వాల్ట్ మీటర్ అలాగే కాయిల్ కాయిల్ ఆమ్ మీటర్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఐరన్ వాట్ మీటర్ అలాగే ఆమ్ మీటర్ డైనమో మీటర్ టీ టైప్ వాట్ మీటర్స్ అండ్ టీ టాప్ ఎనర్జీ మీటర్ త్రీ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్ సో డయాగ్రామ్ ఫోర్ ఎనర్జీ మీటర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్ సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ఏంటంటే మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సేఫ్టీ మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అని అని చెప్తాం కదా సో అలాంటిది ఈ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి చాలా ఎక్కువ మనం ఆ సేఫ్టీ అన్నది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికంటే మనకు ఒకవేళ కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అయితే మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది మనం ఈ యూనిట్లో అయితే నేర్చుకుంటాం దాంతోపాటు అర్థింగ్ కూడా నేర్చుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కండక్టర్స్ గురించి చెప్తారండి ఈ యూనిట్లో అంటే కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఎస్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ సెమీ కండక్టర్స్ కండక్టర్స్ పిఎన్ జంక్షన్స్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చాలా ఉంటాయి అనమాట ట్రాన్సిస్టర్స్ మనకి నెక్స్ట్ ఈ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే జియోడ్ డయోడ్ కరెంట్ రిలేషన్ ఆఫ్ సిసి మోడ్ నెక్స్ట్ లైట్ ఆన్ సెమీ కండక్టర్స్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ సో ఇవన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఈ యూనిట్ ఏంటంటే మనకి ఈ సెమిస్టర్ మనకి కొత్తగా ఉండటానికి ఏంటంటే దీని ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క టెర్మినాలజీ అన్నది మనకి కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం బేసికల్గా కొన్ని టర్మ్స్ అన్నవి మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కదా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొన్ని న్యూ టర్మ్స్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది బట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అంతా కూడా ఇమాజినరీ సబ్జెక్ట్ అనమాట మనకి మెకానికల్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ప్రతి
లా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫ్లేమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ నేను చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ డీసీ జనరేటర్స్ అండ్ సిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ అండ్ సిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంపేరింగ్ ద మూవింగ్ కాయిల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విత్ మూవింగ్ ఐరన్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ఎనీ త్రీ యాసెప్ట్స్ యాస్పెక్ట్స్ సో స్టేట్ ఎనీ త్రీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ స్టేట్ అండ్ స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎర్థింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ మిషనరీ వాట్ ఈస్ సెమీ కండక్టర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఇన్ ఎనీ త్రీ సో ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనమాట మనకి ఇచ్చిన ఆ కరికులంలో ఏ విధంగా అయితే ఇస్తాడో ఆ విధంగానే మనకి పేపర్ అన్నది ఉంటుంది సో మనకి ప్రతి లెసన్ అన్నది మనం కరెక్ట్గా చదువుకోవాలన్నమాట దీని ప్రకారం అంటే మోడల్ పేపర్ ప్రకారం సో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అన్ని క్వశ్చన్స్ని మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనం మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది కూడా పార్ట్ ఏతోనే మీరు స్టార్ట్ చేయండి పార్ట్ ఏతో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు టెన్ క్వశ్చన్స్లో మనకి మినిమంలో మినిమం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయినా వచ్చి ఉంటాయి సో ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాసేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేస్తారు క్వశ్చన్ రాయిన అవసరం లేదండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వేస్తారు క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ సో వాట్ ఈజ్ హోమ్స్లా అన్నప్పుడు హోమ్స్లా గురించి రాస్తారు నెక్స్ట్ స్టేట్ ద లా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ సో లా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతారు సో దాని గురించి రాస్తారు మహా అయితే ఒక పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది సో దీనికి ఏంటంటే తక్కువ ఎఫెక్ట్తో ఎక్కువ మార్క్స్ అయితే వచ్చేస్తాయండి పార్టీ అని మాత్రం మీరు అసలు స్కిప్ చేయదు స్టార్ట్ చేయాల్సింది కూడా నేను మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చెప్తున్నాను మీరు ఎగ్జామ్ పేపర్ అంటే ఏంటి హోమర్ బుక్లెట్లో మీరు పెన్ స్టార్ట్ చేశారంటే అది పార్ట్ ఏతోనే స్టార్ట్ చేయండి మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు పార్ట్ ఏలో వచ్చినవన్నీ ఫస్ట్ రాయండి నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను సో పార్ట్ ఏలో మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను సో మనం ఫోర్ మార్క్స్కి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ టూ టూ త్రీ ఆరు ఒక ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఒక పేజ్ మొత్తం చేయాలి సో చేసినా కూడా మనకి కన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఉండదు బట్ దీనికి ఏంటంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తే త్రీ మార్క్స్ అనేవి కన్ఫామ్గా ఇచ్చేస్తారు సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు పార్టీ ఏతోనే స్టార్ట్ చేయండి మీకు ఫైవే వచ్చా ఫైవే రాయండి నీట్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ది బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా సో ఫస్ట్ నీట్గా హ్యాపీగా కూల్గా రాయండి మొత్తం పార్టీయే మొత్తం సో ఒకవేళ సిక్స్ వస్తే సిక్స్ రాస్తారు ఫైవ్ వస్తే ఫైవ్ రాస్తారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన అన్నీ మీరు చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తాన్ని మీరు చదవండి ఒకటికి రెండుసార్లు చదవండి చదవడంలో పోయేదేమీ లేదు ఓకే నెక్స్ట్ దాని మీద అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ మీద మీరు ఏదో రాసేయటం ఆ నాకు వచ్చి కదా మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ మర్చిపోతానేమో అని ఈ సబ్జెక్ట్కి మాత్రం మీరు ఎటువంటి ఏ సబ్జెక్ట్కైనా క్వశ్చన్ పేపర్ మీద మీరు రోల్ నెంబర్ తప్పించి ఇంకేమీ అయ్యొద్దండి వేస్తే మీరు ఒకవేళ స్క్వాడ్కి దొరికిపోయినా తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి అనమాట సో వాడు ఏదో మర్చిపోవడానికి మనం రాసుకున్నా కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి అందుకని చెప్పి మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ మీద జస్ట్ మీ పిన్ నెంబర్ రాసుకోండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ బి ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ చాయిస్ అండ్ క్యారీస్ ఎయిట్ మార్క్స్ సో మీ చాయిస్ ప్రకారం మీరు ఆల్ ఆన్సర్స్ని ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ లాస్ సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ విత్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు స్టేట్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ సో మనకి ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో ప్రతి దాంట్లో ఏ బిట్టు బి బిట్ అన్నది ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ నో చాయిస్ ఫర్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అటెంప్ట్ చేయాలి సో ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు అనలైజ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ టైప్ సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్ విత్ లేటెస్ట్ డిజిటల్ ఎనర్జీ మీటర్ ఓకే అంటే వీటి ఏంటి ఇండక్షన్ టైప్ సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నది రాయాలి అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ అన్నది డయాగ్రామ్ గురించి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట సో ఇలా మనకి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ యూనిట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి సో ఈ తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఇది ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ సెమిస్టర్ మొ ఈ సెమిస్టర్కి మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి మనం బేసిక్స్ అన్నది కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలి
ఫస్ట్ యూనిట్ కంపల్సరిగా చదవాలండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్ అన్నవి కంపల్సరిగా మనం నేర్చుకోవాలి సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి టెక్నాలజీ అన్నది అలవాటు అవుతుంది అని చెప్పాను కదా దీని తర్వాత మనకి ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మీరు చదవండి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ ఓకే ఈ థర్డ్ యూనిట్ తర్వాత మనకి ఈ సేఫ్టీ అన్నది కూడా ప్రొసీజర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనకి మహా అయితే ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి కొన్ని మాత్రమే ఇస్తాడు మీకు మాత్రం సిలబస్ అన్నది చాలా తక్కువే ఇచ్చాడు అంటే వేరే ఇన్ ఇంకో కరికులంతో పోలిస్తే మనకి తక్కువగానే ఉంది సిలబస్ మనకి ఇందులో అసలు ఇంట్రడక్షన్ అసలు సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే కరెంట్ ఎఫెక్ట్ రిజల్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ గురించి అలాగే మనం ప్రికాషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అండ్ కొన్ని మెథడ్స్ అయితే ఉంటాయండి ఆ మెథడ్స్ ఏంటంటే త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి సో ఆ త్రీ మెథడ్స్ని మనం ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అంటే అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎర్తింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట అంటే మనకి ఒక ఇన్స్టాలేషన్ అన్నది చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా మిషన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కానివ్వండి ఏవైనా కూడా మనకి ఈ ఎర్తింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఈ ఎర్తింగ్ ఇస్తారు అంటే మనకి షాక్ కొట్టకుండా సో దీనికి మనకి ఈ ఎర్తింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను మరి మరి చెప్తున్నాను ఈ ఎర్తింగ్లో మనకి ప్లేట్ ఎర్తింగ్ పైప్ ఎర్తింగ్ అని రెండు ఉంటాయి సో వీటి గురించి మీరు బ్రీఫ్గా నేర్చుకోండి సో ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదు సో దీని నుంచి మళ్ళీ మనకి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అనేది కన్ఫామ్గా వచ్చేస్తుంది సో వన్ తర్వాత ఫోర్ నెక్స్ట్ ఈ ఫిఫ్త్ అన్నది మీకు ఈ ఎలక్ట్రికల్కి ఎలక్ట్రానిక్స్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ మోటార్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మీకు చాలా ఈజీ మనకి ఈ సెమీ కండక్టర్స్ కండక్టర్స్ ఇలా ఉంటాయి చాలా తక్కువ సిలబస్ సిలబస్ ప్రకారం చూసుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే అన్ని యూనిట్స్ చదవాలి కాకపోతే నేను చెప్పే సీక్వెన్స్ ఏంటంటే వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఏంటండి వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ సో ఈ సీక్వెన్స్లో చదవండి మనకి ఈజీగా మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయొచ్చు మేము ఫైవ్ యూనిట్స్ చదవలేము మాకు అంత టైం చాలా తక్కువ ఉంది అంటే కనుక మీరు వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఫోర్ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయినా మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మార్క్స్ అండి సో మీరు ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఏ యూనిట్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ వస్తాయో మనకి తెలీదు కాబట్టి నేను ఫైవ్ యూనిట్స్ అన్నవి చదవమంటున్నాను ఎందుకంటే డీసీ మోటార్స్ అడగచ్చు మెజరింగ్లో అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ గురించి కూడా మీకు అడగచ్చు అనమాట నేను అందుకే ప్రతి యూనిట్ని మీరు ఒకసారి తెలుసుకోండి అని చెప్పడానికి మీరు అంత లేదు నేను జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు అంటే ఫోర్ యూనిట్స్ అన్నవి మీరు చూసుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మార్క్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓకే సో చాలామంది మళ్ళీ కామెంట్ చేస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్పండి అని మీకు మ్యాక్సిమం సిలబస్ అన్నది చాలా తగ్గించేసారండి సో మీకు యాక్చువల్గా మీకు ఇందులో ఏ డీసీ ఇచ్చారు కానీ ఏసీ కూడా ఉంటుంది అలాగే స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ గురించి కూడా ఉంటుంది కానీ ఆ రెండింటిని ఆ రెండు టాపిక్స్ని తీసేసి మనకి మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని మాత్రమే మీకు ఇచ్చారు యూనిట్స్గా ఇచ్చారు అనమాట సిలబస్ చాలా తగ్గించేసారు కాబట్టి పేపర్ ప్యాటర్న్లో మనకి ఎటువంటి చాయిస్ కూడా ఇవ్వలేదు ప్రతి క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి కాబట్టి ప్రతి యూనిట్ని మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోల కోసం పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రజెంటేషన్ క్లియర్గా ఇవ్వండి క్లీన్గా ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ప్రతిదానికి కూడా టూ పెన్స్ని యూజ్ చేయండి ఒకటి హైలైటింగ్కి ఒకటి మామూలు ఎగ్జామ్ రాయడానికి పెన్సిల్తో డయాగ్రామ్స్ అయితే ట్రై చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్